ఏపీలో గత నెల పదకొండున సార్వత్రిక ఎన్నికలు ముగిసిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈ నెల ఇరవై మూడున ఫలితాలు వెల్లడి కానుండడంతో గెలుపుపై అందరిలోనూ సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది అయితే ఈసారి ఎన్నికలలో మూడు ప్రధాన పార్టీలు బరిలో ఉన్న గెలుపు మాత్రం టీడీపీ వైసీపీల మధ్యనే కొట్టుమిట్టాడుతోంది అయితే ఇప్పటికే వెలువడిన సర్వేలలో చాలా సర్వేలు టీడీపీకి అనుకూలంగా ఉన్నా కొన్ని సర్వేలు మాత్రం టీడీపీకి అనుకూలంగా లేవు అయితే ఇలా రోజుకో సర్వే వెలువడుతున్న తరుణంలో అసలు ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఏ అభ్యర్థి గెలుస్తాడు అనేది మాత్రం ఎవరికి అందని ద్రాక్షాలని ప్రశ్నగా మిగిలిపోతోంది అయితే ఇప్పటికే కొంతమంది రాజకీయ నేతలు జిల్లాల వారీగా ఎన్ని అసెంబ్లీ స్థానాలను గెలుచుకోబోతోంది ఎవరెవరికి ఎంత మెజార్టీ వస్తుంది ఎవరెవరు మంత్రి పదవి రేసులో ఉన్నారో అనే అంశాలపై చర్చలు జరుపుతున్నారట అయితే వారి చర్చల్లో నెల్లూరు జిల్లా కూడా ఉందని తెలిసింది నెల్లూరు జిల్లాలో మొత్తం పది అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి అయితే గతంలో ఇక్కడ ఏడు స్థానాలు వైసీపీ గెలుచుకుంటే కేవలం మూడు స్థానాలకు మాత్రం టీడీపీ గెలుచుకుంది అయితే ఈసారి మాత్రం చంద్రబాబు జిల్లాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని చెబుతున్నారట అక్కడి నేతలు అయితే ఎన్నికలకు ముందు ఇక్కడి నుంచి ఎంపీ అభ్యర్థిగా బీద మస్తాన్రావుకు టికెట్ కేటాయించింది అధిష్టానం అంతేకాకుండా నెల్లూరు టౌన్ నుంచి మంత్రి నారాయణను బరిలోకి దింపింది టీడీపీ అయితే నెల్లూరులో నారాయణ మంత్రిగా ఉన్నప్పటి నుంచి పట్టణాభివృద్ధికి ఎంతగానో శ్రమించారని ఆర్థిక బలానికి తోడుగా ఈసారి ప్రజా బలాన్ని కూడా నారాయణకు తోడవడంతో ఇక్కడ టీడీపీ గెలుపు పక్క అని తేలిపోయిందట అయితే ఆత్మకూరు నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లినేని కృష్ణయ్యకు ఈసారి టికెట్ ఇచ్చింది టీడీపీ అయితే ఈయన తన స్థాపించిన ట్రస్ట్ ద్వారా నియోజకవర్గంలో ఎన్నో మంచి పనులు చేపట్టారు ఆ మంచి పనులే ఇప్పుడు టీడీపీ విజయానికి దోహదపడుతున్నాయని అంటున్నారు ఇక్కడి రాజకీయ నేతలు అయితే మంత్రి నారాయణతో పాటు మరో మంత్రి సీనియర్ నాయకుడు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డిలు కలిసి ప్రత్యేక వ్యూహ రచనలతో ఈసారి టీడీపీ ఎక్కువ సీట్లను గెలుచుకునేలా గట్టి ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే వీరి అంచనాల ప్రకారం ఈసారి నెల్లూరులో మొత్తం పది స్థానాలకు గాను ఏడు స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తుందని అంతేకాకుండా ఎంపీ సీటును కూడా టీడీపీనే గెలుచుకుంటుందని పార్టీ శ్రేణులు చర్చించుకుంటున్నారు